talking about investigative judgment. The 2,300 days, years in the application of the fulfillment of the prophecy. Mga kaigsunan, ang tubag sa usak kamanulunda siyang pangutan na how long? Matod pa sa usak kamanulunda. And he said unto me, and to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, Lord, sa 2,300 ka mga adlaw, unya ang santuario pagalimpiuhan kay Iksunan. Ang uban nagtuong ang santuario sa yuta mo ay pagalimpiuhan. Katong santuario nga dito sa wilderness, katong santuario nga gipasan-pasan nila sa panahon silang pagpanaw. Ilang katong santuario nga hangtod na abot sa Jerusalem, kato nga santuario ang pagalimpiuhan kay Iksunan anam-anamon atong sabton o unsa nga santuario ang pagalimpiuhan. Maghisgot ganit kag investigative judgment mga kaiksunan, buot ipasabot, God will investigate. In the process of investigation, dunay pangutana nga himuon ang ginoo. Alang sa uban nga dilik mutuo sa investigative judgment para kanila dilik tinuod nga ang Dios mag-investigar because God is an all-knowing God. Ang Dios nasayod siya sa tanan does God investigate? mangutana pa ba siya nga nakabalo man siya? iya kang investigaron og nakasala baka wala nga kabalo man siya nakasala ka? so what do you think? so para sa uban dili tinuod nga ang Dios maga-investigate God is an all-knowing God does He ask or does He inquire? tungod kay ang Dios nasayod sa tanang butang mo investigar pa ba siya? mangutana pa ba siya? Nangutana ba siya, mangutana pa ba siya, nangawat ka, kabalo man siya, nangawat ka, kabalo man siya nga, nga nagpatay ka, kabalo man siya nga namaka ka, mangutana pa ba siya. So mga kaigsunan, something very, uh, something like reasonable nga ang Diyos dili na mangutana. Pero, for the sake of investigative judgment, God has a reason nga nung mangutana siya o nga nung mag-investigate siya mga kaigsunan. Sa Genesis kapitulo 3, 9, 10, 11, human si Adan o si Iba nakasala, ang record na ka na yun, nanago sila dito sa uh, kasampinitan mga kaigsunan, dito si Lalong si Kakahuyan, nanago si Adan o si Iba. And the record said, verse 9, And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Ang Diyos ng utana, Adan, Iba, where art thou? Ang uban mga utana, Oh, nga nung nangutana ang Diyos, Adam, Iba, where art thou? Wa ba rin siya kabalo nga nanago? Answer me, kabalo siya, wala. Kaya balo ba ang Diyos nga nagtago siya nanog si Iba? Nahibalo, pero nga nung nangutana ang Diyos sa mga kaigsunan. Adam, Eve, where art thou? And he said, verse 10, I hear thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Nitubag si Adan, Ginoo niya mi dire na kadungo ko si mong tingog na hadlok mi ni mo busa na nago mi dire kay mga hubo kami. Verse 11, and he said, Who told thee that thou hast naked? Kinsa may gasulti ninyong hubo mo? Hast thou eaten of the tree? Whereof I commanded thee that thou shouldest not eat. Wa ba mo ni kaon o ni kaon ba mo sa bungas kahoy na akong gidili ka ninyo? Mga kaigsunan, wa ba rin kabalo ang Diyos na ni kaon si Adan Uksiba? Kabalo siya wala. But still, why did he ask? Nga nung nangutana maghihapon ang Diyos, mga kaigsunan, nakuha niyo ang punto? The purpose of investigative, the purpose of investigation is to check whether you admit or not. Pangutanon ka, kay para mahibawan ka, ug mudawat baka or dili sa imuhang sayok. O sa'yo mag-ampo, mag-uta, ginawa po sa rami sa mga sala, ang ginawa nagpaabot ugong sa'yo mga sala. Brother Jose, mong sala. Kapano ka nang ginawa ko siya kung sala? No, it's just not like that. Ang gusto sa Diyos, muangkon ka o kung sa imong sala, ginawa pa sa luami sa among mga sala. That's why you need to confess. You need to kumpisal. Kumpisal gani. Nganlan ginawa mo. Nagganina magod ginawa mo na. Ganina mo na. Sunod mo na. Mone mo na. So, imo yun ang ilito kung sa iyang atubangan. That is a show of conviction. But pasabot, convicted ka sa imong sala, ning tuo ka nga nakasala ka. That's why God is asking. Ang Diyos nagapangutana mga kaigsunan. 
another example of investigation. Sa parayon nga pag-investigar sa Dios, and the man said, the woman whom you give is to be, to be with me. She gave me of the tree, and I did it. Ano ni kaon man ka? Ang babae man, God, yung hatag ka na ako. May naghatag ka na ako sa bunga, kung di kaon ako. And the Lord said unto the woman, Was, what is that thou hast done? On sa man babae ka na imong kibuhat. And the woman said, The serpent beguiled me, and I did it. Giling lako ni Satanas, sabitin, O di kaon ako. Mga kaigsunan, grabe. So dito nakitaan si Adan o si Iba, naghinulusol wala. Wala maghinulusol si Adan o si Iba. Wala sila muang kong nakasala. So dito sa tanaman sa idin, inaagi sa consistent asking of God sa kanunayong pagpangutana sa Diyos nila si Adan o si Iba, nitaan nga sila ning kaon o nakasala. Then the record said, nag-ihaw ang Diyos, versikulo 21-22, nag-ihaw ang Diyos o karnero, ang panit gitahi niya o sinina mo yung gipasulob kang Adan o kang Iba. Higalag kay Iksunan, ang purpose sa investigation para muang kuntang nakasalata kaysa dihang muang kuntang nakasalata, ang Diyos mo pasaylo kanimog kanako. Pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula sa kalbaryo sa cross. Kahit sunan, atong masabtan o gato makitaan nga another example is in Matthew chapter 22. Atong basahon mga kahit sunan nagkanayon. The kingdom of heaven, verse 2, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made the marriage of his son. Ang gingharian sa Diyos, sama sa usakahari nga naghimog kumbira alang sa kasal sa iyang anak. And sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Giyagsugo ang Diyos pagpanginditar sa mga tao sa palibot, pero mga tao wala manambong. Again, he sent forth other servants saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Matod pa ni Christ, matod pa sa hari, di sila manambong, hala, sugo na po siya klain, nakaw isulti dito, nga ready na ang bangkete, andam ng pagkaon, na ihaw na ang baka. Panihia sila, patambunga sila sa maong kasal. Pero ang record mga kaigsunan, wala gihapon sila manambong, nga to sa maong kasal. But the made light of it, gibaliwala lang sa mga tao, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. Nangadto silang uma ang mga tao, nangadto silang negosyo, baliwala nila. And the remnant took his servants, and entreated them pitifully, and slew them. Gipamatay, pagyari ka itong mga nangimbitar. Okay. Seven. But when the king heard thereof, he was wrath, nasuko ang hari. And... He sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Then said to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Ang kasal, andam na, pero ang giimbitar, dili ang ayan. Busa, go ye therefore into the highways. Hala panlakaw mga tuskarsada, and as many as ye shall find, be them to the marriage. Kutob sinyo makitan masugatan, dadan ninyo, imbitaran ninyo sila, alang sa kasal. So those servants went into the highways, gathered together all, as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Napuno ang kumbira, perting daghanang nanambong kaigsunan, napuno sa labihang pagkapuno. Then, and when the king came into See the guest, sa diya ang hari ni Adto, ketanaw niya ang mga nanambong, investigation dili. Naan na nanambong ng mga tao sa kasal, pero ni Adto pa yun ang hari, iya pa yung kitanaw ka daw sa ang mga nanambong. Investigation dili. Ocular investigation. Okay? Now, happened. He saw there a man which had 
not on a wedding garment. Nakikita si tao nga wala magsulob og bisti sa kasal. Oh. So unsa yang gibuhat ngadto sa tao nga wala magbisti og kasal? Bisti sa kasal. And verse 12, and he said unto him, friend, how camest thou in high there not having a wedding garment? And he was speechless. Iyang gipangutan na itong tao na wak magbisti o bisti sa kasal. Giyon sa ni mo pagsulod sa kumbira na wak mang ka magbisti o sinina sa kasal. Ang tao wak katingok mga kaiksunan. Speechless. Wala siya mga ikpasaylo, wala tanan, wala siya mutukan, wala tanan. He was speechless. He was not wearing the wedding's garment. So the record says, Then said the king to the servants, Bind him, hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Gapusa ninyo siya, ilabay ninyo siya dito sa gawas, sa kangit-ngit, nga mag kagot siya mga ngipon, itong dapita. Mga kaigsunan, investigation is very important. In our salvation, There must be what we call an investigation. Importante ang investigasyon kay Sunan. Now, who are to be investigated for the judgment? Kinsa'y gina-investigar? Kinsa'y gina-scrutinize para sa judgment? Kinsa man? Ang ni-appel o kang wala ni-appel? I want to hear your answer. Kinsa may investigaron? Ang ni-appel sa lumba o kang wala mo appel sa lumba? Kinsa may investigaron? O ang ayan bang makadaog or dili ang niapil sa pageant Miss Universe Contest o ang wala niapil? Ang niapil. Okay. So, klaro kayo mga kaigsunan na ang niapil sa kawasan, ang nidawat ni Kristo nga personal manuluwas, ang nisaad nga mualagat kang Kristus tibok kinabuhi, maoy pag-a-investigaron. Tama? Okay. So, mga kaigsunan, Bible says, According to Paul, in Hebrews chapter 12, verse 1, Wherefore, seeing, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Batot pa ni San Pablo, busa kay kita, ginalibutan man sa usak kababaga kayong panganod sa mga saksi. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience. Run with patience the race that is set before us. Matod pa ni San Pablo, maingon nga ginalibutan man kita sa ingon sa babaga ka mga panganod sa mga saksi sa ato pa when the investigation process is going on, there will be a lot of people, there will be a lot of angels who will be witnessing on the investigation. Okay? Saan ta magpadala ng investigasyon? Tambungan sa daghan babaga kay ng mga saksi. Busa, matod pa ni San Pablo, dalaga nung taang lumba ng atong ginapilan karon. Whom does judgment start? Kang kinsa magsugod ang paghukom kay Iksunan? Ha? Sa mga nag-alagad o sa wala nag-alagad? Whom does the judgment start? Kang kinsa magsugod ang paghukom? The Bible says, it's clear mga pinangga ko mga kay Iksunan. Tinaw kayo mga higalag kay Iksunan na ang paghukom, asa magsugod, if we go and study to kung doon na may balang kasulatan mga kaigsunan, sa 1 Peter 4 verse 17, ah, wala mabutang rin niyang slide, but I would like to tell you, asa mag-start ang judgment, the judgment will start in Asa mag-start ang judgment? Naamoy Biblia niya? Basahan ninyo. Asa magsugod ang paghukom? Will start in the house of God. Ang paghukom magsugod din sa panimalay sa Diyos. Kadtong mga tao nga niingon nga Lord, dawatong tika nga personal manuluwas. John chapter 1 verse 12, ang mudawat ni Kristo ang personal manuluwas, ang mutuo kaniya, mahimong anak sa Diyos, lalaki o babae. So, katong ni Angkon na mahimong anak na lalaki o babae sa Diyos, dito katong mga tawhana, mao ang sugdan sa pag-judge sa ginoo. Sa ilang 
sugod ang judgment sa katauhan sa Israel, sa mga katauhan sa mga Kristuhanon, sa mga katauhang Adventista, dito mag-start ang judgment, mga kaisulan. Seventh-day Adventist Church, you are God's last days people. Kamu ang katauhan sa Diyos sa ulahing mga adlaw. Ang Seventh-day Adventist Church, mo'y katauhan sa Diyos, niining katapusang mga adlaw. And I would like to tell you, judgment will start in our church. Mag-start sa atong iglesia, kaisulan. Now, In order to understand how God will judge us, how God judges His people, how God has judged His people, giyon sa niya pag-explain ang judgment, mga kaigsunan. Let's go back to study about just a little glimpse. Kamay lang pananaw, mga kaigsunan, about the sanctuary. May tungod sa sanctuary. Atong tanaw, mga kaigsunan. Kagabi atong nasabtan, that the sanctuary, according to David, King David, that in Psalms, Chapter 77, verse 13, matod pa niya, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Ang imong dalan, O Diyos, anaa sa sanctuary. Ang dalan sa kaluwasan, anaa sa sanctuary. Ang dalan sa pagkamatarong, anaa sa sanctuary. Ang dalan sa pagpasailog sala, anaa sa sanctuary. Ang dalan sa kamaturan, anaa sa sanctuary. Ang dalan sa paghukom ang naa sa sanctuary. Nakuha niyo ang point? Everything what we know about salvation, everything what we know about the plan of redemption, everything, tanang gusto na itong masayran, may tungkol sa plano sa kaluwasan, tanang gusto na itong masayran sa kaluwasan, sa pagkamatarong, kamaturan o paghukom, ang tanang giladlad sa sanctuaryo mga kaigsunan. Maybe someday, kung doon na pa yung panahon, another one week, maghisgot na all about sanctuary. All about sanctuary and atonement. Pero karong gabi yun na mag-touch tagpipila about the sanctuary. Nga nung nga nakaingon si King David that in the sanctuary is the way of the Lord. Why? Sa Hebrews chapter 8 verse 5, matod pa ni San Pablo, They serve the sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. Matod pa ni San Pablo, kining mga tawhanan, nagservisyo sila, nag-alagat sila sa sanctuaryo, nga kopya lang sa sanctuaryo nga naa sa mga langit. Sa ito pa kung sabto ni mo kaigsunan, nga katong sanctuaryo dito sa wilderness, katong sanctuaryo nga dito sa kanaan, katong sanctuaryo nga dito sa Jerusalem, katong nga sanctuaryo mga kaigsunan, Huwad lang to siya sa sanctuaryo nga gipakita sa Dios nga tukang Moses nga naa sa gingharian sa mga langit. Remember, there are two sanctuaries, the earthly and the heavenly sanctuary. Yu tanon nga sanctuaryo og langit non nga sanctuaryo. Dinhi mga kaigsunan, atong masabtan nga ang dagway sa sanctuaryo gi describe ni Ezekiel. Unsay dagway sa sanctuaryo? Asa nag-atubang ang pultahan sa santuario? Asa? Sa? Ano na kayo mo sa east? Asa man ang north dito, no? Aso ang duhali, nag-atubang sa north. Pero ang sanctuary, nag-atubang sa east. Nga namang nakasulti mo gikan sa nga nag-atubang sa east, atong basahon ang statement ni Manalag na Ezekiel, 44, versikulo 1. Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary which looketh toward the east. And it was shut. Matod pa, gidala kong balik sa Diyos nga ito sa sanctuaryo, sa gawa sa sanctuaryo, nga kansang pultahan, nag-look toward the east. So tanaw na ito, mga kaigsunan, kung ang sanctuaryo nag- Asa naman eh? Kung ang santuario nag-atubang sa east, so that is the south, this is the north, and that is the west. Okay mo na? O niya, ang mga Levites na aliha nag-alirong, ang mga Levites sa mga kaigsunan, din sa likod ayon ang mga different tribes of Israelites. So ang pinakadool na tribo sa santuario, mao ang mga Levites. Sa ito pa, kinsa mga Levites, mga pastors, mga, mga 
mga opisyalis sa iglesia, but pasabot, ilahang kargo, ilahang concern, ilahang lulan ang pagatiman sa iglesia kay Iksunan. Mabitaw na sa atong iglesia, o kinsay tapulan sa iglesia, di na to pilion nga mahimong opisyalis. Kinsay tagsa ramusin ba, di na to ipilion opisyalis kay. Kung maopisyalis ka, nagsimbolo ka sa mga libihanon nga way laing tinguha mao ang paghatag og panahon sa pagatiman sa atong iglesia Another point Din he sa santuario gamay lang mga anggol sa mga kaigsunan dunay mensahe ang Dios may tungod sa atong pagkamataro Dunay mensahe sa Dios sa atong mga commitments Dunay mensahe ang Dios sa plano sa kaluwasan atong sampol ihatag ko kaninyo what do you think is the reason ngano nga ang santuario nga pultahan nagatubang sa east what do you think mga kaigsoonan ang katawhan sa dios kaniadto labi na katong gikan pa sila sa ehipto naanad silang magsimba magatubang sa adlaw busa kay ang dios di man siya musugot nga magsimba kang magatubang sa adlaw, nagpahimo siya ang tabernakulo nga kansang pultahan nagatubang po sa adlaw kaysa panahon nga ikaw, katawan sa Diyos, nga gustong muhalad paingon sa tabernakulo, mutalikod ka gikan sa adlaw. Nakuha niyo ang point? Kana palandaan mga kaigsunan, bugat na kana nga minsahe, nga kinahanglan, alang sa tanan nga mualagad kang Kristo nga personal manuluas, Talikdi ang adlaw, talikdi ang kalibutan, talikdi ang paghano ng mga binuhatan. Aron ka makatubang sa altar na tuwa dito ang halad sa halad sa sala, talikda ng adlaw mga kaigsunan. Another, atong makitang din hi mga kaigsunan, kung musulod ka, Musulod ka sa tabernakulo. You look at this woman here. Okay? Pasulod niya, nagtalikod siya sa east. Okay? So, nasabta na ninyo. Now, let's proceed. Another gusto example ako ihatag ninyo. I cannot give you everything tonight. Di na ako pwede mahatag ninyo ang tanan karong gabi yun. Pero mga example lang eh, na kada ang gulo, kada naong, o kada seremonyas na kalihukan sa santuario, dunay kahulugan kay Iksunan. Another, ang Diyos nagpabuhat o altar. Matod pa niya, ang altar, butangan ni mo, bakbakan ni mo, bronze, o niya, butangan ni mo, sungay-sungay, ng bronze, butangan po ni mo, o ka ng staff, kahoy, e parang magbaktas na, manglakaw na, o ni pasanon sa mga Dibihan nun. Okay. Matod pa, Sinus 27, versikulo 1, And thou shalt make an altar of shooting wood, five cubits long, and five cubits broad. The altar shall be four square, and the height thereof shall be three cubits. Matod pa, mga kaigsunan, kinahanglan square ang altar. O kung sa ka, kung sa dito ang, kung sa dito ang kitas on, maupo na yung gilap doon. Tagpila ka kubiko? Tagpila ka kubiko? Ha? Five? Ka kubiko. Kada kubiko, one foot and a half. Kada kubiko. One point sixty six, something like. Kada kubiko. Sa ato pa, kay five man, So, times 1.6, so, mga 7 kapin. Okay? Mga 7. Wala ko yung impasis ninyo diha, mga kaigsunan. Tanawan ninyo kasa ang punto, nga gusto na kong inalas nyo ito bang. Matod pa, ang gitas on, ha, nakuha niyo yung point? Ang gitas on sa altar is 3 cubits. Times 1.6. It is almost 4.8. Okay? 
Kamu mga pandai makasabot mo niya na. So ang iyang gitason is 4.8. Ang akong gitason is 5.7 feet. So ang mga singko din hi, sa ito pa ang altar mga gisun, taga din hi ang altar. Nagbakuan niyang point? Inanak katas ang altar. Bantayan ninyo ha? Mga tagas mayang mga tao ang mga katawan sa una. Mo dagag mga size. Sa ito pa, mo dagag mga size, taga din nila ang altar. Nagkuhan yung point. Taga din sa liog ang altar sa mga tao sa kariyad to. Okay. What to ta sa exikel? Okay? Ato sa tanaw ni conversion table is 1.5 per cubic. So, 2 cubits is 3. 3 cubits is 4.5. Something like. Okay. Anyway, thank you very much for that. Sa Exekiel chapter 44 verse 13. Wala na akong mabutang diha sa pot. Nawala na po ako nabutang. Kasi wala masayit. Pero ako mabutang kitay pa ganina. Nagsulti nga ang I'm sorry. Kani mga kagsunan gikan din hi are you following with me? That is 4.8 feet. Ugmatod pa sa record, doon na pagay patunganan ang altar. Another one cubic, one cubic, o sa kakubiko, ang patunganan. Sa ito pa, another 1.5 foot. Okay? Sa ito pa, kung taga din hinako, Yung nga ganun, 1.5, taas-taas na yun. Kung 6 inch, kung 6 footer ang tao, taga din hinagyan niya ang maong tubo mga keksunan. Labaw pa gani gamay, kaya mo 6.7 naman po ang gitas on. Nasabtan ninyo mga keksunan? Gusto sa Diyos mga keksunan na mataghalad sa tao sa iyang pagkamakasasala Maghalad man siya tukmo, maghalad man siya karnero, gusto sa Diyos na ang halad must be higher than the sinner. Nakuha niyo ang point? Gustong ipasabot sa Diyos na kitang mga makasasala should not be higher than the offering. Gusto sa Diyos na ang halad must be higher than us. That's why na ang altar iyang gituyo ng mulabaw o halos dos peace sa gitas on sa tao mga kaisuna. Ikaduha. Tungod sa sala sa tao. Matod pa ni San Pablo. Tungod sa sala. For all men have seen and what? Ha? Huh? For all men have seen and have come short to the glory of God. Tungod kay ang tao na kasala ang sinitabos sa tao. Naubos. Nausos. Gikan sa himaya. Pero kung ang tao maghalad na, ang halad must be higher than him. Pero ang Diyos nagbutang o tungtunganan mga pinangga kung kaigsunan. Tinood, taas ang halad. Lisod ka buton mga kaigsunan. Pero tungod sa grasya sa Diyos, iyang gimpasays, pinagi sa tumbanan, na pinaagi ni ng tumbanan, mga kaigsunan, buti pa sa bot, na ang tao na maghalad, dito alang sa kapasailuan sa mga sala, shall be elevated. Musaka gamay, mga kaigsunan. Dili na mahimong come short to the glory of God, shall become level to the glory of God. Nalipay pa mga anak, mga kaigsunan? Yes! Managingon ni Ellen White, Sa atong pagluhod kay mga ayok tagpasaylo sa atong mga sala, si Kristo ang atong halad sa pagpasaylo sa atong mga sala kay Iksunan. Sa atong pagluhod, wapagani mo dapat atong tuhod dito sa saob kay naghinulsulta mga ikpasaylo, ipapas na ni Kristo ang atong mga sala. O liyato ni Bisan Kinsa nga magluhod, maghinulsul mga ayok pasaylo kay Iksunan makadawat og pagkamatarong gikan kang Kristo og kanang nga pagkamatarong 
equal 100% sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Level to the sacrificial offering. Tupong na sa karniro nga gihalad mga eksponan. Ikaw, ako, mga ayaw pasaylo sa itong mga sala ng tukang Kristo, He will put on us the robe of righteousness. Iyang isulob ka na to ang bistis pagkamatarong. O ka na ng pagkamatarong is 100% usbon ko. 100% equal sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Mga kaigsunan, dito sa altar, I mean dito sa courtyard, na ditong altar, na dito ang lever or lover or basin, pag sulod ni mo sa most holy place, na dito yung furniture nga mao ang seven candlesticks or seven lamb stamps, doon na po din hi ang table of shoe bread, doon na po din altar of incense, sulod sa most holy place, in between doon ay kurtina mga igala, pag abot sa most holy place, doon na dito yung Ark of the Covenant. O dito sa Ark of the Covenant, na dito ang duha ka manulunda ng Asherubim, nga din matagkarunog niya ang kahayag na ganilaap mga kaigsunan na walay pagkapalong. Nga matun pa sa kasinatian sa record sa Biblia, nga matagbagabi, dilaab ng kalayo, mahimong suga sa tibuok, banay sa Israel. Pero kung maadlaw, panganod nga magpandong kanila, aron dili sila mapaig sa kainit. That is the Shekinah. The Shekinah that protects the people. The Shekinah that forgives the people. The people sin. The Shekinah that gives light to the people. The, si the Shekinah that gives assurance to the people. Shekinah meaning the glory presence, glorious presence of God. Presensya sa Diyos nga puno sa pagkamahimayaon. Mga kaigsunan, kanil sila tanan, gitugot sa Diyos, nga doon ay minsahe, pero di na ko na maato o explain ninyo tanan karong gabi una. Kuratulat lang mo, basing na pailain panahon that we can talk over that matter. Anyway, that's not the point. Gusto lang ako explain kining table of shubret. Bisag kanilang sampol mga kaigsunan. Kaya akong nakitaan nindot kayo sa hilabihan kining table of shubret. Sa record na ka yon, ang table of shubret, onom kada linya, onom kada patong-patong pilatanan, Dusi. Pila katribo tanan. Dusi. Nga anong dusi man po tinapay ang ipabutang sa tibernakulo? Buti pasabot sa Diyos. Nibisan kinsa nga muduol sa tibernakulo, dili magutman. Kay matagbanay giandaman sa Diyos o pagkaon. Amin? Buti niya ipasabot, matagpuloy anan. Andaman niya o pagkaon. Basta muduol ka lang kaniya diha sa iyahang balaang nga santuario. Another, balik tagamay, kahit sunan. This is the east, this is the north, this is the south, and this is the west. Okay? Asa ang tibol of shubrid pabor? Daraw? Asa sa nabanda? North. Ang katawhan sa Israel, ibang explain ako ninyo kagabi, na sulungon sila permi ni Antiochus Epiphanes, sulungon sila permi na sa mga Seleucid, King, uh, Sol, uh, Seleucid Kingdom, atakihon sila kay Ilogon ang Huliland. O niya, mo atake po ang, mo, mo, mo atake po ang South, ang Egypt, magbangga ang Seleucid Kingdom, o gang Tolomay Kingdom, ang Israel Masanwich. Pero ang maldito yun ang Seleucid Kingdom. Magsiging atake na sa North, So, para sa mga katawhan sa Israel, ang north nagsimbolo sa kaaway. Naku, nasabta ninyo mga kaigsunan. Ang kanang north nagpasabot sa mga kaaway. Busa ang Diyos, ingon siya kang Moses, ibutang ang tibol of shubred, pabor sa north. On sa may minsahe ni Ana, matod pa sa Diyos, daw akong mapamalandong, gusto niyang ipadasig sa mga katawhan sa Israel, ayaw mo kabalaka, even the presence of your enemies. Si Sumpay, I will prepare a table for you. So tama ang king on the psalmist David. Ha? O sige, o psalmist David. 
thou preparest a table before me, even in the presence of my enemies. Bisan sa tubangan sa kung mga kaway nagpakaon ka, O Diyos, Bisan sa tubangan sa panahon sa bagyong Pablo, ang mga katawan sa Diyos wala biyahe. Bisan panahon sa pandemic, panahon sa crisis, ang Diyos wala pagbiyahe. Could everybody say amen? Yes, the Lord will feed you. Pakanon mo sa Diyos mga kaitsunan. Another. Mga kaitsunan, kung mauni ang courtyard, this is the courtyard. Gibungbunga na tanan, mga kaitsunan, gitabila na tanan. Dinhilang ang pultahan, dapit. Unya, ang ikaduhang tabil, naana sa sanctuaryo sa sulod. Nagulang gikan sa courtyard, paingon sa holy place. Ang ikatulong tabil, Mauning sa most holy place. Nagulang tali sa most holy place o sa holy place. Ang taong makasasala, mga kaitsunan, sumala pa sa Libitikos, Kapitulo 16. Manguli mo sa inyong puloyanan, kamunalay basa sa Tibuo, Kapitulo 16, sa Libitikos. Kaya kiling akong giyawyaw, karong gabi una na anidito, mga kaitsunan. Nga sa panahon nga ang tao makasala, ikaw makasala. Mahibawan kang nakasala kaya doon na kay kihante, doon na kay complainant. Di ba gibahin ang mga tao kaniya to by hundreds, by fifties, by ten? O sa hundred, principis o by hundreds, principis o by fifties, principis o by ten. So, tingali ka ng by hundreds, mo tingali ng barangay captain, ka ng 50, mo tingali ng purok. Kanya, unsa ng unsa ng jis? Unsa yung gamay pas purok, mga itson? Ha? Ang purok may pinagagamay? Lahay po ng sityo, lahay po ng purok, maura na sila. Ha? Basta kaya nag-anam, huwag kagamay. Kung nakasala ka kaniya ito, naa ka dito sa ilang panahon kaniya ito, nakasala ka, dad, ah, tama, senior, nakasala ka nini nga itong brother po dari, pailan kaniya kaso sa, bay, sa prinsipi, dito paingon sa prinsipi, sa tagbayten. Kung sayon na, pag di mo mahosa, ipulwag mo dito sa tagbay 50s, ang tur mabot mo sa tagbayo 100. Pero si Kristo sa dinihin ng kalibutan, nagtambag siya, paingon palang gani mo sa korte, nga husayanan, pagdala naghalat pakikuli. Para wala na isangok, nakuha niyang puto. Kung painan ko kaso, di na ko mga tarungan, dabato na ako nga nakasala ko, magbitbit ako o karnero, dadon na ako, hindi mga kaisunan sa sanctuaryo, Din he, dad o na ko rin he sa laver, isurinder na ko sa pari mga kaigsunan. O din he sa pari, may unang pari, ikumpisan imong mga sala sa karnero. Human o kumpisan sa sala sa karnero, ihaon ang karnero. Ang dugo, isaot sa gamayang tangkawan. O niya, ang tibok lawas, itakang dito sa burnt offering. Sa altar o burnt offering. O niya, ang dugo mga kaigsunan, nga gisulo dito sa gamayang sudlanan sa pari mga kaigsunan. Iyan ang ibaktas across the most holy place. Katong dugo ngayon gi, gi, gi bit bit mga kaitsunan. Simbuluto sa dugo ni Ginoong Yesus. Nga gikargahan si muhang mga sala. Nga imong gitabok sa holy place. Ugwa kaya ang kabalakan. Kaya sa holy place na ay kahayag that represents Jesus Christ. Doon ay kahayag ng mga ang pulong sa Diyos. Doon ay pagkaon. Nga even in the presence of my enemies, God is preparing a food for you. Hang to makabot sa altar of incense. Break. Dito na ibutang ang dugo sa altar of incense? No. Dito sa altar of incense, day and night, mag mo dito ang aso nga humot. Insensaryo mga kaisunan. Humot. Ang buhaton sa pare, 
Dili sa mulabay siya sa insenso, altar of incense, iyang wahingon, mao ni ang holy place, dili mo holy place, iyang wahingon ang kurtina, iyang kamuton ang maong dugo, kaya ba, mubagtok pa ng dugo, madugay? Mubag, kamuton dugo, i-wickly niya dito sa sulod. Asa ni isa dibay, dito niya i-wisik mga kaigsunan, din he sa Ark of the Covenant, and other words, gitawag ni sa mercy seat. Lingkuranan sa kaluoy. Dito niya ibutang. Kay dito ang pagtabong sa sala. Dito sa most holy place. Kada adlaw, imagine na pinakabuok ang mga ikpasaylo maghalad. Pinakalibo ang mga katawan sa Israel. Not only by hundred thousands. Ang sabay from Egypt to the wilderness. Ibutang talaga doon ay 50 katao kada adlaw. 100 katao kada adlaw. Imagine unsa kabaho ang santuario. Bao dili, bao ba dugo dili. Usa lang katasa nga dugo sa isda. Mga duha ka oras after bo bao dili. Bao. How much mo tong tax usa ka hakop? Ilabay dito tag duha ka hakop, ilabay dito. Unya mga 50 ka tawo to 100 ka tawo kada adlaw. Try to imagine mga kaigsunan unsa kadaghang dugo nga naa sa most holy place. Hilabihan kabaho ang santuario mga kaigsunan. Ang ninsahi sa Dios nagpahibalo nga kining bang ang santuario sa Dios hilabihan kabaho kay ang mga nanimba pulo sa mga makasasala nga nagsurrender sa tubangan ni Ginoong Hesus pero nanimaho ba? Nanimaho wala. Ngano man. Tungod kay ang insinso day and night mag Ang pangalim yun, ang kahumot, sulod sa tabernakulo, mga kaigsunan. And what does it mean? On sa may minsahe ni Ana. Ang insinso, mo'y mutabon sa kabaho, sa sala. Sa kay kong jeep, mga kaigsunan, doon na po'y bata, nga gibalo tanan o Lampin sa iyong mama. Paingon itong hospital kay magpatambal. Nadugay ang bata ni Hilak. Pag Hilak, iabli ang iyahang ulo. Perti din duga-duga sa nana sa ulo, mga kiksunan. Nagbasa ang ulo sa bata, mga kiksunan. Perti yung baho asultihan ka mo. Perti yung luuras bata. Tapad ni. Perti yung baho ah. Parti yung baho a kay Sige Sigi ni panampong tanan ng mga pasahero. Tungod sa kabaho na nampong ginig mayo, wala pa may pismas. Sa una mga kay Sunan. Ala mga panyo, mga kamot na suksuks naong. Kay parti yung baho a sa bata mga kay Sunan. Pero naulaw may kaysa din ni hilak og mayo ang bata. Yalokalukan sa inahan. Hmm, hilom na anak. Hmm, kahumot ning anak kani. Hilom na anak. Hmm, kahumot. Alamit Nga kaming tanan sa jeep, gibahuan, pero ang inahan, niingon humot ang bata. Mangutan ako ninyo, kung sa'y nakapahumot sa bata. Ang gugma sa inahan, mga kaigsuna. Ang insinsong nagpahumot sa tibuok tabernakulo, nagsimbolo sa gugma sa Diyos, nga maot nagpahumot sa atong kabaho. Kung sa'y mga hambugiro kita sa tanan, Nagway matarong ta mga kiksunan. Wat lang ta kay balo. Nga ang gugma sa Diyos na napahimu na tong humot. If without the love of Christ, kitang tanan mga baho, tang tanan mga kiksunan. Kung ugaling gidaig kang matarong sa tubangan sa publiko, be thankful to the blood of Christ. Be thankful to the love of Jesus Christ. Kay siya ang nagpahimu kanimong dili na baho sa tubangan sa Sabi ninyo mga kaigsunan, imagine that tila ka mga dugo ang ilabay din he sulod sa usa ka tuig. Nakuha niyo point? Sulod sa usa ka tuig. Pag-abot si Kanapulo, kabulan si Kapito Kaadlaw, sa bulan mga kaigsunan, si Librahon ang gitawag o Giyong Kipur, Day of Atonement. 
Og sa panahon sa New Batonment, dito ang, holy, ang high priest musulot sa holy place. Iyang limpyuhan ang holy place. Siging gaso ang insinso. Sige pong galimpyo ang high priest. Samtang siging galimpyo ang high priest, open ang altar mga kaisunan. Padayon mas mupaspas ang paghalad kay human sa pitukadlaw nga paglimpyo sa holy place, sa most holy place, mugawas ang pare nga dili na siya magsulob og bistis pagkapari, magilis na siya bistis pagkahari. Og palungo na ang insinsaryo, ilabay sa tubangan sa congregation ang insinsaryo, wa na makahalad. What does it mean? Samtang si Kristo nagalimpyo sa most holy place ang halad nagapadayon mga kaisunan. Samtang gautbo pa ang aso sa kaluoy sa Dios padayon ang halad pero mapalong nang mahumana ang cleansing of the sanctuary mapalong na ang insensaryo wala nay halad nga dawaton samtang nagalimpyo ang high priest sa most holy place ang kato pong mga principi by 10 katong principi by 50 principi by 100 magsigig investigate oy brother na makay record ring nakasalakan nakahalad naka oh nakahalad ko nay record po nakahalad ko Uy, good. Ikaw, brother, na makay record rin nga, na kay sala, nakahalad ka? Wala, raba? Sige, paghalad na. Kaya nagpadayon ang cleansing of the sanctuary. So, paspasan na nila, mga kaisunan. Padayon, sige, investigar. Kung saan ka nakasala ka, nakahalad na ka, wala pa. Nakasala ka, nakahalad ka, ikaw nakasala ka. Padayon ang investigation, mga kaisunan. Ang mga prinsipi may maghimok investigasyon. Nga to sa mga tao. Aron sila maghalad, makikrikonsal sa ginoo. Kay kun magdumili ka sa paghalad hangtod matapos ang yung Kippur week mo declare nag day of atonement papilabay ng insensaryo sa tubangan sa mga tao but pasabot close da ang probation wa na ipasaylong dawaton o ikaw nga wa mo avail sa pagpasaylo during the time of the investigative judgment ilabay ka sabay sa asasel nga tos kadingawan asasel meaning katong Kaya sa panahon sa iyong kipor, sa di ba tunmen, doon ang kakanding, ripaho nila, asay para sa ginoo, asay para sa yawa. Ang katong para sa ginoo, ihalad. Ang para sa yawa, ilabay dito sa kaningawan, sabay ang mga tao nga wala maghalad. So nasabta ninyo mga kaisunan nga, ang cleansing of the sanctuary is very special, very solemn special activity sa mga katawahan sa Israel. Because that day, that days, those days are called investigative judgment para kanila. I wish and I pray na sabta ninyo mga kiksunan ang activity of the sanctuary. Now let's proceed. Okay, you can see here the altar of incense kasi yung tobila ng insensaryo para nilip mo Buhubas. Dili mundang ang aso. Kanya kaning kurtina giwahing dito ilabay. Dari ang Ten Commandments. O, oh, nakasala mo agin sa Ten Commandments. Tabunan sa dugo ni Christ. Ang sala, ang sala. Para mapasaylo o ang ay mong pagkamatarong. Mo level na sa pagkamatarong ni Kristo. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo ni equal sa napulo kasugo. Yung pastor, kung mga imig pasaylo na batarong nami, oo, oo. O ka na imong pagkamatarong, pagkamatarong na na ni Jesus Christ. Dili ang napulo kasugo may nagpamatarong nimo Ang anak sa Diyos nga si Kristo may nagpakamatarong ka nimo O si Kristo nga matarong, Mateo 5.17, wala mula pa sa sugo. Nagtuman sa napulo kasugo. Ang pagkamatarong ni Kristo, haom sa napulo kasugo. Muna dito sa most holy place, naa dito ang napulo kasugo, dito ilabay ang dugo nga nagsimbolo sa dugo ni Ginoong Hesus. Nga diin gikargahan sa atong mga sala hangtod makaabot dinhi sa most holy place nga naang presensya sa Dios. Okay, balik ta mga kaisunan. Ang sala sa mga tao dili mahato direkta sa most holy place. Pantay mo ha? Ang sala sa mga tao, dili direkta mahatod sa mercy set 
nga diin to ang presensya sa Dios. Iagi og pari. Kinsa man ang pari sumala sa record sa Bible? Jesus Christ. So iagi kan Jesus Christ. Dili lang kay sa pari magdala pag yung kaghalad ng mga karniro nga itakang sa halaran. O kang imong mga sala ihonghong sa karniro. O mahonghong ni mo sa karniro. Mubalhin, daw mubalhin ang sala ng to sa karniro. O kang dugo sa karniro, tuwa na dito imong mga sala. Ang imong sala, mutravel sa, mo, sa holy place, hantod sa most holy place. Sa ato pa makabot ang imong sala, ngato sa trono sa himaya sa Dios alang sa pagpasaylo pinaagi sa pare og sa dugo sa karnero so kinsa ang pare Jesus Christ kinsa ang karnero si Jesus Christ dugo sa karnero dugo ni Jesus Christ gipakyaw ni Kristo ang tanan kay basig masipyat mga kaigsunan dili maluwas ang tao okay now Sa Patriarchs and Prophet, page 358. Thus, in the ministration of the tabernacle and of the temple that afterward took its place, the people were taught each day the great truth relative to Christ's death and ministration and one each year their minds were carried forward to the closing events of the great controversy between Christ and Satan. The final purification of the universe from sin and sinners. Si Sister White na komentaryo mga kaigsunan nga ang kamatayo ni Kristo o ang iyang pagpanerbisyo gihulagway sa tabernakulo. Okay? Usbon ko. Ang si Kristo o ang iyang pagpangalagad gihulagway sa tabernakulo. O giyon sa niya pagpasaylo ang atong mga sala. Dito gihulag ko yung tabernakulo. O once a year, himuon ang paglimpyo sa santuario, but pa sabot, to finalize the sin offering. And the sin offering is Jesus Christ. Mga kaigsunan, di niya ito masabtan. Nga ang mga tao kanihad ko sa Old Testament times, Naluwa sila, pinagi silang pagtuo na maglantaw sa umalabot ni Kristo na magpakamatay sa Kalbaryo sa Cross. Nakuha niyo yung point? Ang ilang pagtuo, mga kaigsunan, mabuhi, madasig, kay doon ng karniro na ilang gihalad matagkarunungun niya sila makasala. Pero kini nga karniro, dili maoy makapasaylo silang mga sala. Apan kini nga karniro, nagsimbolo maoy mo padasik silang pagtuo ng mulantaw paingon dito sa Kalbaryo sa Cross. Ang mga Kristohanon po karong panahon na sa New Testament times, ikaw ka ko, na natakaroon na rin nga time. Maluwas po ta kung ang atong pagtuo mulantaw balik nga to sa Cross. Di na kinahala maghalap po ta karero. Kaya nga naman, nabasa na nato sa balaang kasulatan o kinsa si Kristo. Tama? Basaho lang nato ang Biblia, makasabot na taukin sa si Kristo sa iyang pagpakamatay sa krus. Gani mga batang gagmay, may na kay mo kanta, When I remember Christ died for me, I will never, 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 never return to the world. Sa ato ba, it's very clear. Na kung masabta na nimo pinagis ba lang kasulatan, unsa ang kasulimni, unsa ang katinudanay na pag-antos ni Kristo's kamatayong sa krus, our faith will look backward to the cross when Christ was hung and died on Calvary. So, yun mong makitaan mga kaigsunan na ang mga katawahan sa Old Testament o ang katawahan sa New Testament nag-abot silang pareho dito sa Calvary sa cross ang ilang pagtuo by faith. Tungod niya na pag-ingon yun sa pananahon sa kang Daniel ng ang little horn iyang kuhaon ang daily sacrifice. Ang daily sacrifice mo ang kamatayon ni Kristo sa krus, ang pagpasailo sa sala. Ang daily sacrifice mo ang pag-offer sa kapasailuan si mong mga sala. Ang daily sacrifice mo ay mong pagtuong atok ang Kristo o ang imong pagtuong ang Kristo kuhaon sa little horn. 
nasakitan ang mga manulunda. Apil si Daniel, wala siya kasabot. Hindi ko na usak ka manulunda. Then I heard patut pa ni Daniel, one saint speaking, and another saint said unto that certain saint, which speak, how long shall be that vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden under, under the foot. Reklamo na ang Manolunda. Ha? Ingunana din ang buhaton sa Little Horn. How long? Hangtod kanus ang magpabilin na ang ministration ni Jesus Christ tamakan. Hangtod kanus ang magpabilin na ang buluhaton ni Christus pagluwas o hamiling kalag pagpasailos mga sala. Kuhaon gikan kaniya. Hangtod kanus ang ang kabaturan tamakan sa Little Horn. Hangtod kanus ang ang napulo kasugo usbon sa Little Horn. Hangtod kanusang ang kasuguan, lapason pinagi sa Little Horn, until when? Ang tubag sa Manolunda, paminawan niyong tubag, and he said unto me, kamo'y basa, and two thousand and three hundred days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang Little Horn, he will desolate the sanctuary. The little horn will pollute the sanctuary. Pero si Jesus Christ nag-promised, after 2,300 days, I will cleanse the sanctuary. Limpiuhan ako ang sanctuary. What does it mean? Remember ninyo, ato akong i-explain ninyo sa Leviticus 16, panahon sa Yom Kippur, na maglimpiu na ang high priest sa most holy place. What does it mean? Investigative judgment will start. Meaning God will avenge the blood of people who were persecuted during the time of the reign of the little horn. That means to say that God will vindicate the faith of His saints. Despite naghihugawan ang tabernakulo, the Lord will stand up and will vindicate the righteousness of the people being trodden down under the foot of the little horn. Mga kaigsunan, Ato masabtan ang mga pamahayag na nagkanayon. If Daniel 8.14 is talking about the 2,300 days, it will start here up to here. Forget about the dates yet. Asan yung tanawa ng mga pizza niya? This is the entire 2,300 days. Ugmatod pa sa Numbers 14 verse 34. One day is equivalent to one year. So, 2,300 days is 2,300 years. Ezekiel chapter 4, verse 6, one day in prophecy is one year. Sa ato pa, 2,300 days is 2,300 years. Kabalo mo mga kaisun, ano, si Daniel, sa iyan, nakitaan nga pananaw, naglibog siya, according to the Bible, kikalintura si Daniel. Masahan niyo tiwas. Gihilantan si Daniel, isa ganan mo kaon, Isa ka namin ng tubig, nagpuasa na lang si Daniel. Kaya wala siya kasabot sa pananahon. Pagabot sa Kapitulo 9B, mga kaigsunan, niabot si Angel Gabriel. Ugmatod pa ni Daniel. And, verse 22. And, he informed me, and talked with me, and said, O oh Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Daniel ay pagpakamatay ng wakay kaon. Ni ako diri karon kay tagaan ti kag kaalam ug kahibalo ug abilidad kung saon pagsabot ang 2300 days. Are you also willing and interested to know to learn how to interpret the 2300 days? Sama kan Daniel? O mga tulog na lang ta. O ug man na lang puri na to tiwason. What do you think? Asa na ora saron? Ayo pa menos noibi. Okay? Si Daniel, interesado siyang mahibalo. So, nitong ha si Angel Gabriel. Iyon pa ni Angel Gabriel. Daniel, I'll give you the skill and the understanding how to understand the, the vision. Iyon po si Daniel, sige daw, unsama na ba? Okay? Iyon sa verse 23, At the beginning of your supplications, the commandment came forth and I am come to show thee, for thou art greatly beloved.
Therefore, understand the matter and consider this vision. Daniel, gikan sa panahon na nagyangungo ka, nagampo ka, nagpuasa ka sa kahulugan sa pananahon. Matod pa ni Daniel, matod pa ni Angel Gabriel, karon gisogo ko sa Diyos, ano pagpahibalok ka nimo kay gipalangga ka sa Diyos. Just like you and me. Sa itong mga pag-ampo, dunggon po ta sa Diyos, kay mga pinalangga ta sa Diyos. The record says, Thou art, for thou art greatly what? Beloved. Gimahal kag maayo sa Diyos. So, on sa manang pananaw, versikulo 24, Daniel, primerong division sa 2,300 days is 70 weeks. 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to finish the transgression. Niyan itong panahon na mga kaisunan ang katawahan sa Israel na ulipon sa Babylonia. Ngayon ang Diyos kang Daniel, Daniel, kanang 2,300 days, pinakaunag yung part, partition, doon ay 70 weeks. Pinagalikad lang 70 weeks. 70 times 7, 490 days. I-apply ang principle, one day is to one year. 490 years. Okay. 490 years. Doon, pinakaunang bahagi sa 2,300 days is the 90, 490 days. O within 490 days or 490 years, puso ng paglapas, himo na pasiguli. To make an end of sins. For 490 years, humanon ang pagpakasala. And to make reconciliation for iniquity. Ang katawahan mo balik sa Diyos, magpakiguli, sulod sa 490 ka mga tuwi. And to bring in everlasting righteousness, doon ay walay katapusang pagkamatarong. And to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Kuman sa niining sulod sa 490 years or 70 weeks, ang transgression tapuson, ang pakiguli himuon, ang Jerusalem tukoron, ang altar ibalik para makapahalat mo balik. Kaya naulipon mo sa Babylonia. Unya sa katapusan, sa 70 weeks, i-anoint ang Mesias. Bautismuhan ang Mesias. Tunga-tunga sa nahabiling usa kasimana, matul pa sa record, mga kaisunan, imo makitan. So ang primerong compartment sa 2,300 days, gikan din hi, is for 2,300 days up to here. Ang primerong compartment is 70 weeks or 490 years. Then the next, wala na ginensyon sa Bible, og pila katuig, pero masabtan man ito, og pila kulang para masaktong 2,300 days. Are you with me? Yes or no? Isang kamot ba sa still following my discussion? Okay? Yes, thank you very much. Mara naging untong nga, amin na si Duka Duka, Pagingin mo yun sa pastor, Kinsay gusto, malangit! Anindog din ang tanan. Ang katong naduka, nakamata. Salaw, salaw, salaw. Amin na ito, kaya seryoso naman kang wali, sitin ng tanan. Salaw, salaw. So nalikod, thank you very much, take your seats. Lingkod tanaw. Salaw, salaw, salaw. Pidahan, ang utana si pastor, kasi gusto malangit. Huwag mang kamutindog, katulog, mangguko. Sa sunod na mga putana sa pastor, Kinsa na pa'y gusto may imperno? Tindog! Ano doon ganyan? Tindog man? Tindog ganyan sa... Siya nalang usang nagtindog. Siya unsa di. Unsa di. Anong pa, anong patindog man? Sa lingko di ha. Bakit ang utana na po sa pastor? Kinsa yung may imperno? Siya balik niya sa lingkod mga kaisuna. Ay na mo kabalaka. Ganit mo patindog ko kinsa malang ito kinsa dili. Okay? So din hiya itong masabtan kaisunan. Nga first is 490 years. So, the detail is what? Verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore, to build Jerusalem. 
Kanusa mag-start ang 2,300 days. Paggawas sa balaod na tugutan silang ibalik pagtukod ang Jerusalem. Dito magsugod ang kwintada. Kaya matod pa, ang to the Messiah, the Prince shall be seven weeks. Doon ay pito ka simana, gikan sa paggula sa sugo, nga i-rebuild ang Jerusalem. Doon ay pito ka simana, mabalik pagtukod ang Jerusalem. And that is the first part of the 70 weeks. Sa ato pa, 69 na lang. Adiloy. 62 weeks na lang. Kay primerong 7 weeks man, gikan sa paggula sa sugo, doon ay 7 weeks na tukuro ng Jerusalem. Nagikan sa pagtuko sa Jerusalem para matapos ang 70 weeks, 62 weeks na lang ang kulang. Busa. So din hima kay Sunan, ang 70 weeks, ang first 7 weeks, gamiton sa pagtuko sa Jerusalem. Kano sa mag-start? Sa paggula sa sugo. Sa sumala sa kasaysayan, ang paggula sa sugo, niyad tung tuig for 57 BC, si Artaxerxes Longimanus I, mo'y nag-order sa balaod ng mugawas na kamo ng mga katawhan sa Israel aron sa pagtukod pagbalik sa Jerusalem. So dito nagsugod ang kwintada, midagan og pito ka simana, o kanang pito ka simana mga kaigsunan, Ha? gigamit nila ka na sa pagtukod sa Jerusalem. Somewhere here. Gigamit nila sa pagtukod sa Jerusalem. Somewhere here. And I would like to tell you, can you remember? Sa Juan Kapitulo 2, versikulo 18, Engos Kristo, gubaan ninyo kini ng templo karon. Kay patindugon ko kini suluso sa kasatulok adlaw. Engon pong mga hudyo hambugiro ng tawanan ni. Hapit 50 anyos na mong tukod anak nga building, unya pabarugon na ni mong tulog kaadlaw, ingos Kristo ang akong lawas, may akong butpasabot. So buti pasabot, ang katod ay Jerusalem, halos 50 katuig din ang tukod. So, matod pa sa prophecy, 7 years, 7, 7 weeks nila tukuron. So 7 weeks times 7, pila? Pila kaadlaw? 49. I-apply ang 1 day to 1 year. 49 years. Tama ba, Dile? Tama. So, matod pa, sa, matod pa, doon na pa 72 weeks na nabilin. Sa ito pa, 7 weeks plus 62, all in all is 69 weeks or years. O matod pa, ang misiyas paga i-anuin, paga dihugon. Tama, give kayo mga kaksunan, pagka year 27 AD, give out this moment si Jesus Christ. Ang 27 AD, maoy katapusan sa Diyara. Ang 27 AD mga kaisunan maoy katapusan sa 69 weeks Okay? I-anoint si Jesus Christ Ang uban mga tanaw imunis ang sumadahon pastor 69 weeks times 7 pilaman 483 years gikan sa 457 panaog 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 sulod sa 483 ka mga tuig mutaklo usang tuiga sulay so, ninyo na may kalkyo dia Doon ay gamay ang problema. Kaya mo taklo siya sa 26 AD. Pastor, nasipyat ba ang nasipyat ba ang counting sa propesya? Nga nung 27 AD man na bautismas Jesus Christ, wala masipyat ang propesya. Nga no? Because between the AD and the BC, tuig sa AD o sa BC, wala year zero. Si Kristo na taong sa tuiga, 4 BC. 4 Ya panaog man, 4, 3, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, ni Dritso og 1 AD. Sa ito pa ni Ambak o isa katuig, 
So kung iambak niyo dito sa walay 1 BC, dito ka 1 ED, instead of 27 ED, instead of 26 ED, madito ka sa 27 ED. So tama ang propesya. Praise the Lord to that. So, takno kaya po nga 27 ED. Pila kasimana ang kulang human sa 69 weeks. Pila kasimana ang kulang para makumplito, para makumplito ang 70 kasimana. Pila kasimana ang kulang? 69 weeks na good. So, pila kasimana ang kulang para makumplito ang 70? O sana lang kasimana. O mato pa sa Daniel 9.25, tunga-tunga sa simana, Patiyo ng Mesias. Ano yung problema ron? Kay ang mga saksi ni Jehovah, Jerusalem Church, Iglesia sa Diyos, Yahweh, Yaba, Emmanuel, ng mga relihiyon, ang ilang pagtuo nga si Kristo na matay Merkulis. Kaya naging sa Daniel 9.25 na tunga-tunga si Mana, patyo ng Misiyas, kung sa may tunga-tunga si Misaya, sa, sa si Mana. O di Merkulis, si Kristo na matay Merkulis. Wa sila kaapas nga ang, ang usak ka si Mana is seven years. Kaya seven days in prophecy, so yung kumalim to, seven years. Tunga-tunga sa seven years, Atong ipon, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So, tulog ka tuig diri, tulog ka tuig diri, ang tunga-tunga, usang tuiga. Ha? 31 ano dumini. So, tama ang propesya ang mga kaisunan na si Kristo na matay, 31 AD. Sa ato pa, buti pa sabot, ang halad nila sulod sa 400 83 ka mga tuig, mga kaigsunan, pulos nagsimbolo, naglantaw sa kamatayon ni Kristo sa AD 31 AD. Ang mga katawahan sa Israel, gituduan, someday the Messiah will die, and that Messiah is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Di ba ang paghukom una sa mga katawahan sa Diyos? What happens sa diyang wat sila mudawat kang Kristo ang mga Israelites as a whole nation? Pagkat ang tagal gihatag sa Gino sila is only 70 weeks. 490 years. Pagkatapos sa 490 years, si San Esteban ilang gibato mga kiksunan. Kedi sila mudawat ni Kristo nga mao'y Mesias, nga mao'y manluluwas, pinag-umoy anak sa Dios. Di nila madawat mga kiksunan sa 34 AD, gipatay nila si San Esteban. Unsay gibuhat sa Dios sa katawan sa Israel? Nawala ang ilang privilege. Isip katawan sa Diyos. So ang judgment nag-start sa balay sa Diyos. Sa dihang ang Diyos nag-organize o mga apostoles na may mo padayon sa pagwalis ng balita araw pag-organize o mga taong magalagad kaniya na kansang pagtoo mulantaw balik nga to sa kamatayon sa Kalbaryo sa Cross. Kining mga tawhana mga kaigsunan Mahoy na hiagom sa persecution sa Little Horn ni atong 538 AD ngadto sa 7898 AD 1798 AD Kining iglesyaha mahoy na hiagom sa paghugaw-hugaw sa dihang nahugawan sa sa Little Horn ang santuario gihugawan sa Little Horn ang kamaturan gilabay sa Little Horn ang plano sa kaluwasan gikuha ang daily sacrifice gikan kan Jesus Christ kining mga tawhana kining iglesia gikan sa 3480 mao ang disuong ngining 1260 years nga paghari sa Little Horn nga matod pa sa manulunda how long ingon po si Gabriel ayaw ka balaka until 2300 days the sanctuary shall be cleansed natapos 1798 Pila katuig ang kulang mga kisunan. Gika natapos ang 70 weeks or 490 years. Pila katuig para makumplito nga matapos po ang 2,300 days. Pila katuig ang kulang? It is 1,810 years. Within 1,810 years, 
diha ang 1,260 years na paghari sa Little Horn. Nga matod pa sa kang Angel Gabriel, ayaw kabalaka. Human sa 2,300 days, the sanctuary shall be cleansed. Mga kaigsunan, gikan, niyatong panahuna, ng ang mga katawan sa Israel, ihagig na kong paglutos, ang 1796, mo'y paglarga sa May Flower Boat, paingon dunggo dito sa Estados Unidos, paghabot nila sa Estados Unidos, ang katunggi pang lutos gikan sa Europe, nag-organize sa United States of America, o another world, another world of freedom, may freedom of religion, freedom of politics. So didako ang Amerika, mga kaigsunan, o dito sa Estados Unidos, mga kaigsunan, ang mga katawan sa Diyos ng malipayon, nga nagsimba sa batuod ng Diyos, nga walay persecution, walay pagpugong sa pagtuman sa napulo kasugo. And I would like to tell you, in the year 1844, was the end of the 2,300 days, and according to Sister White, maoy pagsulod ni Kristo sa most holy place, isip high priest. 1844 is no longer the cleansing of the earthly sanctuary. Kaya ang earthly sanctuary natapos na. Dukay na kayo, pila na kalibo katuig, na wala ang earthly sanctuary, ang nagpabilin ang heavenly sanctuary na lang. Sa dihang na wala ang earthly sanctuary, ang nagpabilin ang heavenly sanctuary. Pag ingon din, the sanctuary shall be cleansed, is no longer the earthly sanctuary. It's the heavenly sanctuary. Why? Kung sa'yo nahitabo, mga kaigsunan, ang record nagka na yun, kini nga sanctuaryo, mga kaigsunan, wala na ni sa tabir na kulo, dito sa kalingawan, wala na ni dito sa kanaan, wala na ni dito sa Jerusalem. Why? What happened? The record says in Matthew 25, 50 and 51, when Jesus, He had cried again with a loud voice, yelled up the ghost, sa diyan si Kristo, ni Singil sa makusog na tingog, o na putlan siyang gininhawa, matod pa mga kaigsunan, 51, and behold, kaya katuloy ang gilansang si Christ, at the same time, maubaya ito ang Yom Kippur, maubaya ito ang Day of Atonement, ang mga tao, mga kaigsunan, nagikas lagi yung dapit, mga hudiyo, manguli sa Jerusalem, kaya mutambong sa Yom Kippur, mutambong sa Day of Atonement, pero pag adto nila dito, walay tao ang Jerusalem, kaya nga naman, na-divert ang atensyon na adto sa Baya Dolorosa, Golgota, Paigos Calvary. Ito si Kristo, maoy ilansang sa krus. So walay tao ang Jerusalem. Ang pari na lang nahabilin, na maghalad. Pakabirni sa hapon, ihalad na niya. Alas tri sa hapon, ihalad na niya. May pakabuktos kinabuhin ni Kristo dito sa krus. Sa diyang mag-ihaw na siyang karniro, matun pa ni Sister White, ihaw na niya ang karniro. Nikurog ang tibog kalibutan. Nangalagpot ang mga butang, grabing linog mga kiksunan. Nga matun pa sa record, wa mahitabo, sukad ba sukad. Matun pa rin sa verse 51, And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Nangadugmok ang mga bato, nangatayog ang yuta, ang templo na dugmok, ah, nabungka na nga buak ang bahay sa templo, o ang kortina nga nagulang sa holy place o sa most holy place, nagisi sa duha mga kaisunan. And I would like to tell you, Ellen White said, wala mahalad ang karniro sa panahon sa Pasko. Dawa ko mapamalandong, sa diyan dos lako nila may paglinog, tataranta ng pari, nakabuhi ang karniro, nalagpot ang kutsilyo, wala maihaw ang karniro, mga kaigsunan. Pero ang tinudanay ng karniro, naihaw wala. Naihaw dito sa Calvary. Mauti tinudanay ng karniro, mga kaigsunan. Naihaw sa Calvary. So therefore, masabta na to ang earthly sanctuary, kung saan wala na. Wala na yung earthly sanctuary. Pero why? Nga nung nagsulti nga human sa 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. No longer, it's no longer the earthly sanctuary, but the heavenly sanctuary. Ang pagalitiyuhan. Ang langit nung nga sanctuary. Buhot ipasabot mga kaigsunan sa Hebrews chapter 8 verse 5, And they served at a sanctuary that is copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Dito sa langit, mga kaisunan, 
Ano yun ay tabo? Summary. Ato ni sumaryahon ha? The most holy place is representing the throne of Christ in heaven. Nakuha ninyo? Ang most holy place, throne ni Christ sa langit, iyang gibiaan, follow the arrow. Iyang gibiaan mga kahigsunan, o nagpakataw sa ninyong kalibutana, ang most, ang holy place, maokin niyang life ni ninyong kalibutana, gidihan gipakita niyang perfect life, isip kahayag, isip gukma sa Diyos ng insinso, isip tinapay sa kinabuhi. Are you following with me? So the holy place represents his life of Christ on earth. Then ni proceed si Cristo sa courtyard. That was the time when he was baptized. Then ni proceed siya sa altar. That was the time that he was hung on the cross of Calvary. Then ang hudugo sa gihalad sa altar ibakta sa high priest paingon dito sa sulod mga kaigsuonan busa he went back to heaven ni balik si Kristo dito sa langit human siya nagpakamatay sa cross pagkabana isa isa kayo hikapa kay mo report pa ko sa mahan ha can you remember that Juan kapitulo 20 onya mga kaigsuonan para siya mga sumusunod human si Kristo na matay ang mudawat ni Kristo Muagi sa lover, but pasabot dun ay baptism, sa tanang mudawat ni Kristo nga personal manluluas, sama kang Kristo ni Agi po sa baptism, o niya magkinabuhi po sama sa kinabuhi ni Kristo, nga kahayag, sama sa kinabuhi ni Kristo, nga mag-display sa gukma sa Diyos, sa kahumot sama sa insinsaryo, mag-display sa kinabuhi ni Kristo, isip tinapay sa kinabuhi, then si Kristo misulod sa most holy place, to cleanse the sanctuary in heaven. Buhot di pa sa buhot. 1844 was the beginning of the investigative judgment in heaven. Ang hukom investigativa nagsugod 1844. Nga anong 1844? Let's go back to the 2,300 days, years in the prophecy. Nga nagsugod sa 457, kamaoy pagula sa sugo third decree ni Artaxerxes Longimanos. Ngayon, imong computer mo, takdo siya sa 1844. Tama yung kayo. So, Seventh-day Adventist Church is a prophetic church. Seventh-day Adventist Church is the last day church. This is the last day church. Wala laing simbahan, human panini, mga kaigsunan. This is the church of the prophecy na daatol sa panahon sa investigative Busa mga kaigsunan, ang Diyos na kasusi. Pinagi sa balang ispirito. Ang Diyos na kaimbestigar kanimo, pinagi sa balang ispirito. Kung dili ta mo kumpisal sa itong mga sala, dili po mapasailong atong mga sala. Karong panahuna mga kaigsunan, mao ang atong pagtugyan o pagsurinder sa atong kinabuhi diya kang Jesus Christ. Busa mga kaigsunan, Christ has entered into the most holy place to start the investigative judgment. Dito sa most holy place, mga kaigsunan, atong makitaan that Christ has conducted the investigative judgment going back 1844 until now and so forth to the closing of provision. Hangtod sa pagsiras kaluwasan ng ang insinsaryo ilabay na mugbalik si Kristo sa dili madugay, dili na isip o sa kapari, Dili na usip po sa kahalad, mubalik si Kristo, ha King of Kings, Lord of Lords. Wala na'y kaluwasan, sirado na ang kaluwasan mga kaigsunan. Okay? Confession of sin is needed today. Isip panahon sa investigative judgment. Ang Holy Spirit may nag-convict ka na ito sa itong mga sala. John 16.8 And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ang Holy Spirit may kanunay nag-apahinumdong ka nimo, nag-apakonvict ka nimo ng ikaw na kasala. 
kinsa kaninyo diri mga kiksoy kung makasala, mahasol dili katulog, kinsa kaninyo. Buot ipasabot ang Holy Spirit ang naa kanimo nagalihok. Kinsa kaninyo diri nakasala, baliwala na lang kay kapara kanimo kay kulwa ka magpakasala dili ka malipay dili ka mabuhi nining kalibutan na. Buot pasabot ang Holy Spirit wala na nagalihok diha kanimo. The Holy Spirit will convict you of your sins. The Holy Spirit will convict you of your righteousness. The Holy Spirit will convict you of the judgment. Now, niyatong unang gabi, atong nasabtan, that Jesus Christ is the sealer responsible for sealing. Then the agent is the Holy Spirit. Nakuha niyong punto? Karon po sa investigative judgment, si Kristo ang judge. Siya ang halad. O kinsa yung alalay sa pagkonvik ni mga hoy nakasalaka, hoy nakasalaka, kinsa yung katabang, the Holy Spirit. So makita ni mo ang ruha mga kaigsunan, kapersona sa pagkadiyos, they are working for us. They are working for us. So din hiya itong masabtan nga kinahanglan, akong itong masabtan nga kita nakasala, if we confess our sins, 1 John 1 verse 19, verse 9, I'm sorry, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kahit suunan, what do you mean by confess? Na ako ay roommate ka niya ito, mag-ampo, pero talaga yung dali, amaman siyang ampo. Pagluhod niya, amin. Uy, nga nung dali na makikalma si mong ampo, brad? Chay, ka nang inyong inampuan, kinaraan na, kinaya kong inampuan, moderno ni. Kutulo, ipod ni. Sa sayon ra kayo, ingno na ko ang ginoo. Ginoo, pasuloy ako sa kong mga sala. Ang tanan akong sala, nas bongbong, ikaw na ba sa amin. Yan ang ipagsuwat yung mga sala sa bongbong. Sa ginoo, pasuloy ako sa kong mga sala. Kung tanan sala, nasa bongbong. Salamat kay ginoo, amin. Gusto sa ginoo, nga litokon niyo imong sala. Nakuha niyong point? Litokon ko niyo, ginoo. Nakapasakit kong tao ka ganina. Ginoo, Nanubra ang sukli, wala ko giuli, pangawat to. Ginoo ng liba ko, nagpatay ko dungog. Ginoo, usa pa? Usa pa ito mga sala? So, litukon ko na nimong mga kaigsunan. Kung naapal, magaling kayo, wala ka, kahibalong litok. Eh, nun pag yun nimo, ginoo ba? Sige, napakoy na limtan, i-remind ko ginoo sa pagkaka. Ginoo, maragwa na kukunin yung duman. Kung naapal, magaling kayo, wala mahinom dumi. Ikaw na yung mantigong mapasailo ka na ako, ginoo, please. Gusto sa ginoo, madunggan kikan ka nimo nga ikaw gyud mismo ni Angkon, nga ikaw nakasala, kay na guilty ka sa imong sala. That is true confession, mga kaigsunan. Kung sa ilhana ninyo, ang ipasailo naman sa ginoo. Hey, nangatulog na mo? Kung sa ilhana ninyo, ang ipasailo naman sa ginoo. Mateo Kapitulo 6, 13-14. Kung ako masayok, kung nalang basa na kung di manggaling mao. Pero I'm sure, naroon na diya. Pasailua kami sa among mga sala. Maingon sa among pagpasailo sa mga nakasala ka na mo. Okay, good. Kano sa kakibalo nga napasailo mo mga sala? Napasailo na yung mga sala, brother? Ha, sure ka napasailo na? Wala ka kay sure? Sure na ka nga napasailo yung mga sala? Wala kaya po ka kay sure? Sayang ang kamatayo ni Kristo sa Cruz. Kung hindi ka siguraro na napasailo yung mga sala. Pero ang ilahanan na napasailo yung mga sala. Matupas pa nga siyon, pasailo kami sa among mga sala, maingon kami, nakapasailo po sa mga nakasala na mo. Buot pasabot, ang ilahanan nga napasailo yung mong mga sala, kay kamao na po kang mapasailo stinudanay sa mga taong nakasala ni mo. Amen? Ang langit mga kaiksunan para sa mga taong pinasailo. Tama? Ikaduha, o pa kumahuman. Ang langit para sa mga taong pinasailo. Ikaduha, para sa mga taong kamao mo pasailo. Nakuha ninyo, mga kaigsunan. Kaya ba unay ilhanan na ikaw na pasailo na sa Diyos?
kay kamao na po kamo pa sa ilo sa mga taong nakasala batok kanimo. Busa mga kaigsunan sa panahon nga sila si San Pedro nagawali sa maing balita dito daghan nga bautismuhan ang panawagan ni San Pablo matud pa niya a repent and baptism Acts chapter 2 verse 38 matud pa ni San Pedro then Peter said unto them repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Spirit Kahit sunan, it's very clear. Repent and be baptized. Kung sa may repentance, repentance gani is stop doing sin. Ikaduha, turn away from doing sin. Ikatulo, march to the path of righteousness. Bisaya o na to. Ang paghinulusol mga kaisunan, mo'y pagtalikod gikan sa sala. Ikaduha, mo'y pagbiya sa sala. Ikatulo, mo'y pagbaktas ngadto sa dalan sa pagkamatarong kauban kang Gino Jesus. That is repentance. Huwag matupan ni San Pedro, repent and be baptized. Mga kaisunan, Karong kagabhiyon o sa kasulimning panawagan. Ana ba nagdilaab si mong kasing-kasing ang balang Espiritu karon? Nasabtan ba nimo ang bililhon sa dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo sa cross? Nasabtan ba nimo ang atong pagtuo kinahanglan mulantaw balik ngadto sa kamatayon ni Kristo sa cross? Siyang atong halad mga kaigsoonan. Siyang atong halad nga matud pa John chapter 1.29 Behold the Lamb of God which taketh the sins of the world. Siyang inusinting karniro nga gipatay para kanimo o kanako. Ang atong lulan sa pagkamakasasala gitakang sa halang kauban sa karniro nga nagsibulok ang Jesus Christ nga gibitay sa kalbaryo sa cross. Ang atong mga problema mga kaigsunan nga daw dili na to madaog Gisabay pagtakang sa halaran na nagsimbolo kang Kristo na nagdupa sa kalbaryo sa krus. Doon ay awit nga nagka na yun, kuro rin akong nabalan. Cast your care on Jesus today. Live your worry and care. Burdens are Lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Ang awit na kana yun, cast your cares. Upon Jesus. Burdens and sins are lifted at Calvary. Jesus is very near. Anaara si Christos imundo all kaigsunan. Again, if you know to sing the song, everybody sing please. Cast your care on Jesus today. Live your worry and care. Burdens are lifted at Calvary. 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 Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Kinsa ka ninyo din mga kaigsunan mo avail sa pagkaduol ni Kristo. Kinsa ninyo din hi mga kaigsunan mo tindog ka ban kanako kay mo avail sa kamatayon ni Kristo sa krosok atong isang at nga to kaniya ang atong mga lulan. Samtang mag-awit kita, cast your care. Let's stand for Christ. Again, let's sing the song. Cast your care 
on Jesus today. Live your worry and care. Burdens are lifted at Calvary. 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 Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Mga kaiksunan ba siya, doon na pa mo yung mga lulan na nakababag ka na ito sa pagduol ni Ginoong Isus na gusto na itong isurrender ng ito kaniya sa la na ito ang gusto isurrender ng ito kaniya kaluyahon na gusto na ito isurrender ng ito kaniya magpabilin mo magtindog kung na doon na manggaling ka ninyo din na gusto mamaayo mga balatian sa kalak o sa lawas gusto mapasig uli kang Ginoong Isus Gustong mo dawat ni Kristo ng personal na gumanluluas, pinagi sa santos ng bautismo, kinsa ka ninyo mga kingsunan. Anytime, ako kamalok ka nun sa adunay bautismo. Pero kipati ninyo nga adunay baptism, alang sa kapasaluan sa ito mga sala, brethren, I'm inviting you to come over here. Samtang mag-awit ang congregation, cast your care. Kamu na lang daw. Everybody sing, please. Everybody sing. Samtang magaduo lang ato mga kaigsunan rin sa tubangan. Ang gino magapanalangin kaninyo. Dance away, burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Varhi, do na po may lain? Jesus is very near. Once again, ayaw ninyo tuguting ang yawang magapugong kanatos pagdool kang Kristo, mga kaigsunan. Again, let's sing. Cast your care on Jesus today. Live your worry and care. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Once more, kamu na kanta. Cast your care on Jesus today. Let everybody sing. Your word and care. Burdens. Everybody sing, please. Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Bagam po taka yung sunan. Dalaygon ug balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin. Salamat sa maing balita. Salamat sa imong kamatayon sa cross. Salamat sa santuary nga ikaw nagapasabot kanamo sa dalan sa kaluwasan, dalan sa pagkamatarong. Salamat sa pagpahibalo kanamo sa nagpadayon nga investigative judgment. Sugod sa 1844 hangtod sa imong pagsiras kaluwasan. Amahan kami kanunay nagasugilon nagakumpisal sa mga sala kanimo ania imong mga pinalangga mga anak nagatindog sa mga tubangan adunay pipila karon nga nagaduol alang sa santos nga bautismo ginoong dios ikaw magapaligon kanila ikaw magabukos sila mga kasing-kasing og pagtuo nga dili maluya bisan unsa nga mga pagsulay ikaw magapadala sa imong balang espiritu para sa pagligon kanila aman ko na sila mga problema sa panglawas ayuha tambali sila problema sa puloy-anan tabangi sila ginoong dios panrabaho ni Gusyo Panguma, panalangin ni sila, labaw sa tanan, ang ilang pagtuog, pagsalik ka ni mo, magalikon ka nunay. O Diyos, ako nga ministro sa may balita, magabakyaw sa kong kamot, ibabaw ka nila, aron ikaw, magapanalangin ka nila. Magapadasig ka nila, pinagis ba ng Espiritu, sa mga kalisod o kalistanan, ikaw magalikon silang pagtuo. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo. Kining tanan, among gitugyan ka ni mo, ginauman ng madawat, pinagi sa ngalan ni Sokristo, nga among maluluwas. Amen. God bless you.